টোট টোট এগুলো হয়তোবা স্বল্প মেয়াদে কিছু আবেদন দেবে আপনি জমিদার ফ্যামিলির একজন মেম্বার সো ব্যাপারগুলো তো আসলে অন্যরকম তাই না সেটা হচ্ছে পূর্বপুরুষ যা ছিলেন আমি না এই বিরতি সেই বিরতি সেই বিরতি যেটা করে নাটকটাকে আমরা হারিয়ে ফেলি ভালো অভিনয় ভালো গল্প তাতেই ভালো ডিরেকশন তাতেই যথেষ্ট একটা জিনিসকে ভাইরাল করার জন্য আমি মন চাইলে অভিনয় করি এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে আমি চাই না যে এমন কোনো কিছু স্ক্রিনে করতে যেটাকে দর্শক আমাকে পছন্দ করবে না ছোটোবেলায় ভাবতাম যে আমি আর্মিতে যাব তারপর ভাবতাম আমি ব্যবসায়ী হব তারপর ভাবতাম বিশাল কোনো মাল্টি ন্যাশনালে চাকরি করবো তো আমি যে নিজেকে নিয়ে কী ভাবতে আমি নিজেও জানি না স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে কঙ্কাল ওর উপরে মাংস লাগানোর দায়িত্ব হচ্ছে অভিনেতা বাংলাদেশের টিভি নাটকের একজন জাত অভিনেতা যাকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা বা আগ্রহ রয়েছে অনেক অনেক নির্মাতার বলছিলাম জনপ্রিয় অভিনেতা জিতু আহসানের কথা যিনি রয়েছেন আজ আমাদের মাঝে কেমন আছেন ভাইয়া আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ভাইয়া আপনি যে আমার খুব পছন্দের একজন অ্যাক্টর সেটা কি আপনি জানেন জানতাম না শুনলাম এজন্যই জানালাম তো আপনি কাজের মধ্যে আছেন তবু কোথাও না কোথাও আপনি নেই মানে কাজ করেন একদম সিলেক্টেড কিছু জায়গাতে তো এর কারণটা আসলে কি আপনাকে আমরা ওভাবে পাই না কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেই মাঝে মধ্যে আছে পান না কারণ হচ্ছে যে কাজটা এখন খুব কম করি তো এটা হচ্ছে কি বেসিক রিজন কেন পান না কাজটা কম করার কারণটা জানতে পারি কারণ আসলে কারণ একটা না কারণ বেশ কয়েকটা একটা হচ্ছে যে ধরুন আমি যে ধরনের চরিত্রে কাজ করতে চাই সেই ধরনের চরিত্রের আমি অফার পাই না বাট যে ধরনের চরিত্রের অফার পাই সেটা আমি কাজ করতে চাই না সো ভিন্ন তুমি খানিকটা আমার শারীরিক সমস্যাও আছে আমি এছাড়া বাট মেইনলি হচ্ছে কি সে সেই ধরনের স্ক্রিপ্ট বা গল্প যা পাই আমার কাছে মনে হয় যে আমি হয়তো বা আরেকটু অন্য ধরনের কাজ করতে চাই আপনি আসলে কি ধরনের কাজ করতে চান আমরা তো জানি যে একজন অভিনয় শিল্পী নানান ধরনের চরিত্র নিয়ে আসলে এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করে আমার পছন্দের চরিত্র বলাটা খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে যে আমি প্রথমে যখন একটা গল্প পড়ি আমি গল্পটা পড়ার এবং বোঝার চেষ্টা করি দর্শকের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে একটা দর্শকের কতটুকু এটা পছন্দ হবে বা হবে তো সেই হিসেবে কখনো হয়তো বা একটা মাঝির চরিত্র পছন্দ আবার কখনো হয়তো বা একটা ভিলেনের চরিত্র পছন্দ কখন হয়তো বা একটা বিজনেসম্যানের চরিত্র পছন্দ সে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে যে গল্পের মেরিটের উপরে যে গল্পটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে ডিরেক্টরের মুন্সি আনার উপরে ডিরেক্টর কতখানি মুন্সি আনার সাথে কাজটা নির্মাণ করবেন অ্যান্ড সর্বোপরি বলবো যে যে চরিত্রটা আমাকে অফার করা হয় সেই চরিত্রটার উপরে কাজের শুরুটা হয়েছে একেবারে অনেক বড় বড় মাপের অভিনয় শিল্পীদের সাথে তো এখনকার জেনারেশন আর তখনকার জেনারেশনের মধ্যে কি কোনো তফাত লক্ষ্য করতে পারেন কি না তখনকার শিল্পীরা মোবাইল নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতো না এখনকার আচ্ছা না জোকস অ্যাপার্ট তখন যেটা ছিল যে ডেফিনেটলি ওই সময় যাদের সাথে কাজ করতাম যদি বলি মামুন চাচা আবদুল আল মামুন ফেরদৌসি আন্টি ফেরদৌসি মজুমদার ফরিদি ভাই হুমায়ুন ফরিদি তো ওনারা তো ডেফিনেটলি এক একটা একটা প্রতিষ্ঠান এক একটা অভিনয়ের স্কুল সো আমি খুব সৌভাগ্যবান যে এদের সাথে কাজ করেছি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি অনেক কাজ করেছি তো এটা থেকে শেখার ব্যাপারটা অনেকখানি থাকে আমাকে এই জেনারেশনের একজন অভিনেতা বলছিলেন যে ভাই আপনারা অনেক লাকি যে আপনারা ওই সময় ওই অভিনেতাদেরকে পেয়েছেন আমরা আসলে তাদেরকে পাইনি সো আমরা তাদের গাইডেন্সটা পাইনি উইচ ইস ট্রু যে আমরা যাদের সাথে কাজ করেছি উই আর ভেরি লাকি আমার জেনারেশনের মানুষজন সবাই শুধু আমি না আমার জেনারেশনের সবাই আর এখন যারা করছেন ওনারা ওই অর্থে একটু কপাল খারাপ আগের যারা ছিলেন তারা একটা প্রাতিষ্ঠানিক একটা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আসতেন কিছু গ্রুমিংয়ের মধ্যে দিয়ে আসতেন তো ওনাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের নাম বললাম তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতাটা অনেক ইন্টারেস্টিং থাকতো এবং অনেক শেখা যেত অনেক আমি পার্সোনালি জীবনে বহু শিখেছি যেমনটা বলেছিলেন যে এখনকার আসলে যে তারকারা রয়েছে তারা আসলে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে আসলে প্রযুক্তির যুগে এখন সব কিছুই হয়ে গেছে ভাইরাল কেন্দ্রিক ট্রু দেখা গেছে চক্রাকারে সব কিছুই ঘূর্ণায়মান আপনার কাছে আসলে কেমন লাগে আজকে যিনি ভাইরাল হচ্ছে কালকে তিনি আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা আপনি আসলে কি করে কেমন ভাবে দেখছেন ভাইরাল জিনিসটা ভালো আমরা তো সিনেমাও দেখি যে আছে সিনেমা 
যদি হিট না করে তাহলে সেই সিনেমা তো আর মানুষ পছন্দ করে না কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি ভাইরাল কি দিয়ে সেটা আমার মনে হয় যে একটা অন্যতম দেখার বিষয় যে আপনি কিসের মাধ্যমে ভাইরাল আপনি কি একটা স্ল্যাং জোক বলে ভাইরাল হলেন না কিনা আপনি একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছেন সেই পারফরমেন্সের মাধ্যমে আপনি ভাইরাল হলেন যদি আপনি একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেন যেটা দেখে দর্শক হয়তো বা তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারছে না দ্যাটস গ্রেট আর আপনি যদি কিছু আজে বাজে কথা গালাগালি করে ভাইরাল হন এটা খুব একটা গ্রেট না আমার মতো এটুকু বলতে পারি যে আপনি যদি একটা চরিত্রকে দর্শকের সামনে এনে দর্শককে সেটা পছন্দ করাতে পারেন এবং সেই পছন্দের মাধ্যমে দর্শক হাসলো বা দুফোটা চোখের পানি ফেলল এবং তার মাধ্যমে আপনি ভাইরাল হবেন দ্যাট ইজ ভেরি মাছ অ্যাপ্রিসিয়েবল মানে আমি অ্যাটলিস্ট সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যে আপনি অভিনয়ের মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছেন এখন তো সব কিছু আসলে ওটিটি বেসড হয়ে গেছে তো নাটকের মানটাও নিয়ে নানান ধরনের নানান মানুষ আসলে কথা তুলছে প্রশ্ন তুলছে যে এর গুণগত মানটা অনেকাংশে কমে গেছে দেখুন ওটিটির একটা চমৎকার ব্যাপার আছে আমি খুব যে দেখেছি তা না বাট সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের যন্ত্রণাহীন একটা মাধ্যম হ্যাঁ তো একটা মানুষ দেখতে বসলো আমাকে একজন বলছিল ভাই আমি মোবাইলের মাধ্যমে দেখে ফেললাম নাটকটা আর আমি যাচ্ছিলাম বাচ্চাকে স্কুলে দিতে তো টিভিতে যতটুকু দেখেছি তারপর বাকিটা আবার মোবাইলে দেখতে দেখতে গেলাম নাটকটা শেষ করে ফেললাম তো অ্যাটলিস্ট ভদ্রলোক টানা একটা নাটকটা দেখলেন ওর চরিত্রগুলোর কথাবার্তা শুনলেন নাটকের যে আবেদনটা সেটা গ্রহণ করলেন বা বর্জন করলেন যত যাই হোক তো সেটা একেবারে টানা গেল তো ওর মাঝখানে যে মানে চল্লিশ মিনিটের নাটক প্রায় দুই ঘন্টার কাছাকাছি এই বিরতি সেই বিরতি সেই বিরতি যেটা করে নাটকটাকে আমরা হারিয়ে ফেলি নাটকের আবেদনটাকে হারিয়ে ফেলি আর অভিনেতা অভিনেত্রীর সংলাপ বলাকে তখন মনে হয় যে জাস্ট কিছু মানুষ বগর বগর করছে হ্যাঁ এই ব্যাপারটা থেকে ওটিটি সরে আসতে পেরেছে আমি অনেক ওটিটি স্ক্রিপ্ট পাই তো যেগুলো পাই মাঝে মধ্যে মনে হয় যে কিছু বিষয় আনার প্রয়োজন নাই আমি বুঝি ওটাও হয়তো বা ভাইরাল সেটা হওয়ার জন্যই দেয়া আননেসেসারিলি গালাগালি বা অনেক কিছু যেটা প্রয়োজন হয় তো আমি ব্যাপার নিয়ে আসলে অনেকেই কথা বলেছে জি জি এটা বলার মতোই একটা ব্যাপার তো আমার সোজা সাপটা বুদ্ধিতে যা বলে বা আমি একজন অভিনেতার সন্তান জাতি পুরস্কার প্রাপ্ত একজন অভিনেতার সন্তান ছোটোবেলা থেকে অভিনয় দেখেছি আল্লাহর মতো সুযোগ হয়েছে বড় বড় অভিনেতাদের অভিনেতার সাথে কাজ করার তাদের অভিনয় দেখার তো সোজা বুদ্ধিতে যা বলে যে ভালো অভিনয় ভালো গল্প তাতেই ভালো ডিরেকশন তাতেই যথেষ্ট একটা জিনিসকে ভাইরাল করার জন্য মানুষের মনটা জয় করার জন্য ওই টোট টোট এগুলো হয়তো বা স্বল্প মেয়াদে কিছু আবেদন দেবে বাট দীর্ঘ মেয়াদে আবেদন আপনি দেখেন পৃথিবীর বরণ্য অভিনেতাদের কথা যদি বলেন আপনি যদি হলিউডের অভিনেতার কথা বলেন টম হ্যাংসের কথা বলেন আলপাচিনোর কথা বলেন দিলীপ কুমার সাহেবের কথা বলেন অমিতাভ বচ্চনের কথা বলেন কারো নাটক বা ভিডিওতে আমরা কখনো দেখি নাই টোট টোট কিন্তু আপনাকে কিন্তু তাদের নাম বলতে আপনি এমনিই চিনে গেলেন তো তারা এমনিই ভাইরাল এটাই আমাদের জন্য উদাহরণ যে ভাইরাল হওয়ার জন্য আসলে অতটুকু প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হচ্ছে একটু ভালো অভিনয় ভালো গল্প এবং ডিরেক্টরের মুন্সিয়ানা যেহেতু এখন সব কিছু আসলে ওটিটি বেসড হয়ে গেছে ভিউজ বেসড হয়ে গেছে তো এমন এমন অনেক অভিনয় শিল্পী পুরনো রয়েছেন যাদের কাছ থেকে আমরা এমনটাও শুনতে পাই যে তারা বঞ্চিত হচ্ছে বারবার দেখা গেছে যাদের যেসব অভিনয় শিল্পীদের ভিউজ ভালো হচ্ছে তাদেরকেই নির্মাতা কিংবা পরিচালকরা নিচ্ছেন এটাতে আমার খুব একটা জ্ঞান নাই জ্ঞান নাই মানে কি যেহেতু আমি ওটিটির কাজ করেছি কম আর যেটা বললাম যে বেশ কিছু স্ক্রিপ্ট আসে যেগুলো হয়তো বা আমার মনে দাগ কাটে না যার কারণে আর করা হয় নাই তো এইটার ব্যাপারে আমি আসলে সেভাবে বলতে পারি না বাট আমি এটা মনে করি যেটা একটু আগে বললাম অভিনয়ের ব্যাপারটা অভিনেতাকে দিয়েই হয় এবং অভিনয়ে সমৃদ্ধ কোনো একটা জিনিসকে যদি আপনি চান যে ঠিক আছে এটা মানুষের মনে দাগ কাটবে সেটা অভিনয়ের মাধ্যমেই করতে হবে হ্যাঁ এখন কে গ্রুপিং আছে কারা কাদেরকে নিয়ে কাজ করে আমি শুনেছি ইনভলভ হয়নি এগুলোর মধ্যে কখনো সো আই এম নট ইন আ ভেরি গুড পজিশন টু কমেন্ট আমরা যতটুকু জানি যে আপনি এই ব্যাপারে সব কিছুর ব্যাপারে একটু নিজে যদি পার্সোনালি চিন্তা করি নিভৃত চারি একজন মানুষ খুবই ইন্ট্রোভার্ট টাইপের একটা মানুষ নিজের মতো করে থাকেন মন চাইলে অভিনয় করেন আমি যদি ভুল না বলি আমি মন চাইলে অভিনয় করি এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে আমি চাই না যে এমন কোনো কিছু স্ক্রিনে করতে যেটাকে দর্শক আমাকে পছন্দ করবে না 
খুবই ভালো এবার এই সবের বাইরে একটু চলে যেতে চাই আপনার অভিনয়ের আসলে উত্থানের শুরুটা কিভাবে হলো আমি অভিনয়টা শুরু করেছিলাম অ্যাজ আ চাইল্ড আর্টিস্ট আমার বাবার সাথে তখন শুধু চ্যানেল ছিল বিটিভিতে তো এটা ছিল এইটটি টুতে তো এরপরে অনেকগুলো বিটিভি নাটক করেছি সিরিয়াল করেছি একটা শর্ট ফিল্মও করেছিলাম আর দুই হাজার সাল থেকে আমি প্রফেশনালি অভিনয় করা শুরু করি আবদুল্লাল মামুন সাহেবের জোয়ার ভাটা যেটা দেশের প্রথম ডেইলি সোপ ছিল সেটার মাধ্যমে সো ওটা দিয়েই প্রফেশনালি অভিনয়টাকে আমার জীবনে নেয়া সেটা দিয়েই প্রফেশনালি অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন ফরিদের সাথে আপনার খুব একটা ভালো সম্পর্কই ছিল উনি আপনাকে খুব স্নেহ করতেন যতটুকু আমরা জানি জি উনি আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন উনি বলতেন ইউ আর লাইক আ সান এবং ওনার কাছ থেকে আমি প্রচুর শিখেছি এই মানুষগুলো হচ্ছে কি ইনস্টিটিউশনের মতো হ্যাঁ উনি একটা জিনিস বলতে দেখো কাউকে কপি করো না হ্যাঁ তুমি তোমার মতো কপি করে কি আদৌ কিছু হয় আমি জানি না বলতে চাই ইউ লার্ন দ্য থিংস ইউ লার্ন দ্য বেসিক থিংস ইউ ডু দিস ইউ ডু দ্যাট ইউ ডু আ লট অফ এক্সপেরিমেন্ট তারপর আপনি জিনিসগুলো শিখবেন ভুল হবে ঠিক হবে তারপর আপনি কাজগুলো করবেন সো এখন মিস করি আমার মনে আছে শেয়ার করি আপনাদের সাথে দর্শকের সাথে শেয়ার করি আমি একবার একটা ফতি ভাইয়ের সাথে অনেকদিন ধরে কাজ করছি কাজ করছি কাজ করছি হঠাৎ পুবাইলে অন্য একজনের নাটকে একদিন আমাদের শুটিং ছিল তো আমরা দুজনে পারফর্মার ছিলাম তো ওই দিন কাজ করে ফেরার পর রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে আমার ফোনে একটা টেক্সট আসলো টেক্সটটা এরকম আই সি ইউ আর ডেভেলপিং অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি ইট কিপ গোয়িং অন সান আই এম সো হ্যাপি টু সি ইট তো ওই ফোনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে না তো ওই ফোনটা আমি অনেকদিন এখনও রেখে দিয়েছি যে ওই ওই মেসেজটা ওটার মধ্যে ছিল আর কি হ্যাঁ তো এই অ্যাপ্রিসিয়েশনগুলা ইটস গ্রেট অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই অ্যাওয়ার্ডের চাইতেও এই ছোট ছোট কমপ্লিমেন্টগুলো গ্রেট এবং এগুলোকে আপনার স্পৃহা বাড়ায় সামনে আগিয়ে যাওয়ার জন্য সামনে এগোনোর জন্য ইচ্ছাটা স্পৃহাটা অনেক বাড়িয়ে দেয় এই ধরনের ব্যাপার তো নতুন যাদের সাথে আপনি আসলে কাজ করছেন এখন তো তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তারা ভুল করছে কিংবা তাদের কাজে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন এমন কি কখনো বোধ হয়েছে ডেফিনেটলি এক একজনের পাড়ার জায়গাটা এক এক রকমের কারো পাড়ার জায়গাটা আমরা যা চিন্তা করি আমার চিন্তা হয়তো বা ওল্ড থিঙ্কিং হতে পারে ওর চাইতে দে মাইট হ্যাভ সাম নিউ আইডিয়াস নিউ লজিক আমি যদি একদম বলি যে এই জেনারেশনের বর্তমান প্রজন্মের যাদের তাদের সাথে আমার খুব বেশি কাজ হয় নাই so i'm not in a very good position to comment about it ekebare shesher dike amra chole eschi sheti hocche je apni jodi obhinoy shilpi na hoten nije ke ashole kon jaygay dekhten kinba ki niye kaj korte pochondo korten um kokhono ami bhabtam ami ekjon boro byabshayi hobo na choto bela bhabtam je ami army te jabo tarpor bhabtam ami byabshayi hobo tarpor bhabtam bishal kono multi national er chakri korbo so ami je nije ke niye ki bhabte ami nijeo jani so amar mone hoy oi ghure phire ektai line obhinoy tai ye এবং আমি যেটা পারি সেটা বলবো না বা এটা আমি খুব বিনম্রতার সাথে বা বিনয়ের সাথে বলছি তাও না আসলে টুকটাক চেষ্টা করতে থাকি এবং আমি শিখতে থাকি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে শিখতে থাকি বাট আমি বলবো যে যদি কোনো কিছু পারি তো এটাই পারি আর অন্য কোনো কিছু পারি না তেমন হবে অভিনয় শিল্পী কিংবা সেলিব্রিটিদের আসলে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক অনেক দর্শক কোনো রাগীদের আসলে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তো আপনারও আসলে আপনার সম্পর্কে জানবার সবার অনেক অনেক ইচ্ছা যে আপনার পরিবারে কে কে আছেন কি করছেন আমার পরিবারে আছে আমার আমার স্ত্রী আমার দুই সন্তান এক মেয়ে এক ছেলে তো হ্যাঁ তাদের নিয়ে সময়টা কাটে আর তাছাড়াও আমার টুকটাক কিছু বিজনেস আছে টুকটাক হ্যাঁ আমার বেশ কিছু কুকুর আছে হ্যাঁ সো এই সব কিছু মিলে হচ্ছে গিয়ে আমার প্রাইভেট লাইফ কুকুরের নেশাটা কি একদম ছোটবেলা থেকে কুকুরের নেশাটা তিনটা জেনারেশন ধরে আমি আমার আগে আমার বাবা তার আগে আমার দাদা সো এই এই নেশাটা মনে হয় জেনেটিক্যালি আসছে অভিনয়ের নেশাটা যেমন বাবার থেকে পেয়েছি তো কুকুরের নেশাটা মনে হয় আরও এক ধাপ আগে থেকে আসছে তো এই আর এছাড়া আমরা এও জানি যে আপনি জমিদার ফ্যামিলির একজন মেম্বার সো ব্যাপারগুলো তো আসলে অন্যরকম তাই না সেটা হচ্ছে পূর্বপুরুষ যা ছিলেন আমি না এটা পূর্বপুরুষ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা রিকা আপনাকেও ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকেও অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি ভালো থাকবেন আমি দর্শকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি 
দর্শকদের দোয়া চাচ্ছি এবং আমি আশা করি তারাও ভালো থাকবে